ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ಶಿಪ್ದು ಮೂವಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ದು ಓಕೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಇದ್ದು ಕೆ ಎಸ್ ಒ ಯು ಎಮ್ ಬಿ ಎದು ರೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಇಮಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಬಿಯನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದಿದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಮಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೇಬಿಯನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಮಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಥರ ಮಾಡ್ರೇಟಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಮಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಫೇಬಿಯನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೇಬಿಯನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೇಬಿಯನ್ ಎಫ್ ಎ ಬರ್ತಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ ಬಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ತುಂಬ ನೀಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೋನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ದೇ ವಿಲ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಇಮಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಬಿಯನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ ಅಂದರೆ ದ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಲೀಗಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೇಸಿದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ದೆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟ್ರ ಆ್ಯಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ಶ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ಶ್ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವೇಷನಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಇದೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ವೀಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓಕೆ ಅದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಮೈಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಓಕೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಅ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ಶ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಸ್ ಟು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೋವೇಷನಲ್ಲಿ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಏನೂ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಈಸ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ನೆಸರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಜನ್ರೇಟ
ಓಕೆ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಕಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅದು ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಈ ಐಡಿಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಅದು ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ರಿಕಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ದೆನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓ ಇದು ವೆಲ್ ಐಡಿಯಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ನೇಬರ್ ಯಾರ ಜೊತೆಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಐಡಿಯಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಈ ಐಡಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಟೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಓಕೆ ಐಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೂ ಟ್ರೂತನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾ ಆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಟ್ರೂತನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನೊಂದು ವೇವು ನನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೈಟ್ ದೆನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೆಲಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಪೇರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇರಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೆನ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಸಿ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಟೇಪ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೋರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಟೇಪ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ನಡುವೆ ನಾವು ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರು ಇರುತ್ತೆ ಮಯೋಪಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೀಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಿನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಯೋಪಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಸೊ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಅರ್ ಹರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಮೋಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಪ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಎ ಡಿ ಪಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಅರ್ ಹರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ರೋಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಈ ಇ ಡಿ ಪಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಇ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ರೀಜನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾವರ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಯುತ್ತು ಜಾಬ್ ಇಲ್ದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ದೇ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ಎನರ್ಜಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಯುತ್ ಎನರ್ಜಿನ ಆ ಯುತ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಫೇಸ್ ಓಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪ ಇದಿದೆ ಪ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಏನೇನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಏನೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಜೊತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪೇ ಪ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಜನರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದವರು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವ
ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಓಕೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿದೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ನೀವು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ದೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನೇನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಯಿತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ ರಿಲೇಷ್ ಪವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ದೆನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸು ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಆಗೋಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದು ಬೈಯರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅವರು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೋ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ದೇರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ದೆನ್ ಲೇಬರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ದೆನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಿದೆಯಾ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಫೈರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೇಬರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಗ ಇಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಅದು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ
so opportunity analysis is the systematic examination and evaluation of the external environment na check martive check mad in order to identify market acceptance in product na market accept madutte needs desire for and economic factors in the creation of new product or expansion of existing products expansion of existing product irbodu athwa new product irbodu athu profitability matte lack thereof profitability is barutte athu profitability is baralla ಓಕೆ ಓವರಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಓವರಾಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರಾಫಿಟಾಬಿಲಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದರೊಳಗೆ ಬಂತು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ರೈಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ದೆನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ ಇಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓನ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೆನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದೆಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ವಾಟ್ರ್ ಇದೆಯಾ ಪವರ್ ಇದೆಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ರೈಟ್ ದೆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾರಾ ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾರಾ ದೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಲಿ ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ದೆನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಇವೆಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ರೋಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೇನಾದರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್
okay these are the legal requirements for the uh, new organization of the new business so idhen kelthare steps involved in the new business inen martira anta first opportunity analyze martivi next plan martivi plan admele vand appropriate yav tara form business maadbeku anta yochane martivi amele location find martivi amele resources anna finalize maadkotivi and legal formalities ke hogtivi ಸೊ ದಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಯೂನಿಟ್ ಸಿಕ್ಸು ಮುಗೀತು ರೈಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಇದೆ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಸರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸು ಓಕೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂತು ದಟ್ ಈಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೂರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ತೊಗೊಂಡ್ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಟೇಜ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೆನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ಬಿ ಬಂತು ಇ ಡಿ ಪಿ ಸಿಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಝೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ಫೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಓಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇರೋದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಓಕೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೈಟ್ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್
ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ನು ಇದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸು ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರಿಗೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ದೆನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ದೆನ್ ಬೈಔಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಓನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಸೀಸರ್ ಬಿಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅಥವಾ ಸೇಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ ಸೀಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಓಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಎನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇನ್ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವಾಚ್ ವಾರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ತೊಗೊತೀವಿ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೃಹ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೇಔಟ್ ಥರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಊರ್ ಥರನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇನ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಪವರು ವಾಟ್ರೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ದು ಒಂದು ಝೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ಓಕೆ ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಟು ರನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು 
ದೆನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಝೆಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಝೆಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಓಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಓಕೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನು ಇಫ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆಯೋರು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ ಇಫ್ ಹೀ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಲೇಟ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಕೆ ಫಾರಿನರೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಝೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಪರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಚೀಫ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಬೈ ದರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಓಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಬಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲೌಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಝೆಡ್ಗೆ ದೆನ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಈಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಡ್ ಟು ಎನಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ದೆ ಈಗ ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ದು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದೋಣ ಓಕೆ ವಿದಿನ್ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ನಾನು ಓದೋದು ಇದೇ ಥರ ಓಕೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಓಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಫ್ ಶೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್